ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே செக்மெண்ட்ல தக்காளி எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப் நான் காட்ட போறேன் தக்காளி சீசன் இருக்க டைம்ல நமக்கு நிறைய தக்காளி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மளால ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமா ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தக்காளி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் குக் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஈஸியாக அதை எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டிப் வந்து நிறைய பேர் எங்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதனால தான் இன்றைக்கி நான் அதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் தக்காளியை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது வந்து தக்காளியை நல்லா கழுவிக்க போகிறோம் அதுக்கு இங்கே நார்மல் வாட்டரில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தக்காளி அந்த தண்ணியில் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே நீங்கள் ஊற வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க கிருமி இல்லாட்டி ஏதாவது பெஸ்டிசைட் சேர்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே போயிடும் அதனால் நல்லா அந்த மாதிரி கழுவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த தண்ணியை டிஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறமா நார்மல் வாட்டரில் நல்லா அந்த தக்காளியை எப்பயும் போல் நீங்கள் கழுவிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த மாதிரி க தக்காளியை வந்து நான் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு சுத்தமான கிச்சன் டவல் எடுத்துக்கலாம் அந்த டவலில் இதை நல்லா தொடச்சிருங்க ஈரம் எதுவும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிருங்க இந்த மாதிரி தொடச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ தொடச்சதுக்கு அப்புறமா தக்காளியை மூணு மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஹார்டான பகுதி அதை வந்து கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க வெளியில் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா தக்காளி ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணுற டைமில் மசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த நடுவில் இருக்க பகுதி உங்களுக்கு இருக்காது அடுத்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் தக்காளி அந்த மாதிரி பின்னால் திருப்பிட்டு ஒரு கிராஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் சைன் மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா தக்காளியோட தோலை நீங்கள் வந்து பீல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக அந்த மாதிரி நீங்கள் உரிச்சிடலாம் தக்காளியோட தோலை இந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் மாதிரி போட்டு ரொம்ப டீப்பாக கட் பண்ண தேவையில்ல லேஸாக மட்டும் மேலாப்பில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்த மெத்தட் என்னென்னா நீங்கள் நார்மலாக தக்காளியை வந்து நாலு துண்டாக வெட்டிக்கலாம் பர்சனலாக எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் நான் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நாலு துண்டாக வெட்டிட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மூணு மெத்தடில் எது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க மூணுமே என்ன கேட்டால் பெஸ்ட் மெத்தட் தான் ஒன்றில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிட்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் டீப்பாக இல்லை லேஸாக போட்டிருக்கேன் அடுத்ததில் வந்து நடுவில் இருக்க அந்த பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் எது பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நாலா தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி எல்லா தக்காளியும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜிப்லாக் பேக் நான் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எந்த சைஸில் வேணால் நீங்கள் ஜிப்லாக் பேக் எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து நீங்கள் தக்காளியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் முழுசாக இருக்க தக்காளியெல்லாம் ஒரு பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு மெத்தட் காட்டியிருக்கேன் ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஏரை வெளியில் எடுக்கலாம் இல்லாட்டி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏர் இல்லாமல் மட்டும் அதை லாக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பேக்கில் வந்து அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீசஸ் இருக்க தக்காளியை ஃபுல்லாக நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு தக்காளி பீசஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேக்கெட்டு அதில் மட்டும் நீங்கள் வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நீங்கள் எடுக்கிறப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக உங்களுக்கு தனியாக வரும் இல்லாட்டி எல்லாமே மொத்தமாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அடுத்தது அந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இதை குக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இது பாருங்கள் நான் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் பண்ண தக்காளி நல்லா ஹார்டாகிடுச்சு இண்டிவிஜுவல் பீசஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பீஸாக வரும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கிண்ணத்தில் அந்த எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ தக்காளி அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் சேர்த்து அதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஊற வச்சாலே நீங்கள் போதும் அது நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் இப்படி நீங்கள் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் தக்காளியோட தோல் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்ட்டு நீங்கள் அப்படியே தொட்டாலே அது வந்து ஈஸியாக கலண்டு வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் உங்களுக்கு தக்காளி நிறையா இருக்கிற டைமில் நீங்கள் இந்த மாத